，美国也不能像二战的时候，在几年之内就迅速的建立起强大的工业生产能力，因为多年来对制造业的歧视和对于理工科人才的蔑视，让美国不可能再找到这么多的人才来重建产能。各位网友，大家好，欢迎来到报名说。今天的话题啊，我们说一说美国著名的政论家保罗·肯尼迪的新书出版。按他的说法，美国呢是很难再打得过中国了。美国有一个叫保罗·肯尼迪的这么一个研究专家，在1987年的时候写了一本很有名的书，叫做《大国的崛起》。他将中国、美国、俄罗斯、欧洲和日本之间的力量啊进行了比较。他当时预测啊。进入21世纪之后，中国的经济会继续的飞速发展，成为地球上数一数二的强大的国家。所以，这个保罗·肯尼迪啊，应该算是一位比较具有前瞻性的人物了。最近呢，他又写了一本新书，叫做《海洋上的胜利》，回顾了美国通过夺取制海权而成为全球超级大国的历程。保罗·肯尼迪啊，是一个美国人，他全心全意的为美国的利益服务。但是他在分析问题的时候呢，还是能够保持客观的，所以他的著作啊，对美国人和中国人来讲都有很高的研究价值。那我们来看一看保罗·肯尼迪在《海洋上的胜利》这本书里面又写了些什么。这本书呢，主要讨论了美国作为一个海上超级大国是如何崛起的，还探讨了从1936年开始的战争中，其他五个主要海军大国。也就是英国、法国、德国、意大利和日本，都是怎么谋划和实施的？他的结论是啊，一个国家要想夺得制海权，不仅需要有坚定的国家意志、充足的海洋、有精通韬略的海军将领，最根本的是要有强大的工业基础，能够向海军源源不断地提供足够的装备、各种主力战舰、航空母舰和舰载的作战飞机。不但要有数量，还要能在性能上克制对手。保罗·肯尼迪说：“啊，是雷达击败了纳粹德国的潜艇部队，是埃塞克斯级的轻型航母恢复了美国海军航空兵的战斗力，是地狱猫舰载战斗机压倒了日本海军航空兵。”在二战时期呢，美国拥有强大的造船工业，在东西海岸呢。驱逐舰、货轮、航空母舰，那像下饺子一样的下海啊！二战最著名的弗莱彻级的驱逐舰，它创造了只有200天就可以制造一艘的记录。著名的自由轮呢，只要4天就能下水。埃塞克斯级的航空母舰前后制造了24艘。1938年二战爆发前，美国海军拥有380艘现役的军舰。到了1944年底啊，美国就拥有了 6,084 艘战舰，靠着强大的工业能力啊，压垮了日本海军和德国海军。今天的美国造船工业也能重演这一幕吗？不可能呢、啊。美国的造船业已经衰败了。今天的世界第一造船强国不是美国，也不是美国的盟国，而是中国。据中国船舶工业行业协会预测。2022年，中国的造船完工量将超过呢四千万载重吨，超过了二战期间美国造船吨位数的总和。如今呢，中国的造船能力是美国的100倍。当然了，这不是说美国下水一艘军舰，中国就能下水100艘。中国所制造的船只当中，绝大部分都是民用或商用的船只。造船呢，也并不仅仅只是造船厂的事还涉及到一个国家的冶金、钢铁、内燃机、机械加工、石油化工、电子技术等多个方面的能力。拥有强大的船舶工业的国家，在其他的工业门类上同样不会差。二战时期的美国啊，就是这么一个国家。除了大量的战舰以外，美国还为盟国提供了几万辆主战坦克，生产了一万五千多架野马远程战斗机。大量的 B 2 9 B 2 4 B 1 7远程重型轰炸机，还有几十万辆威利斯吉普车，这是衡量一个国家能不能打赢战争呢最重要的物质基础。如今呢，美国不但失去了大规模制造船只的能力，它大规模的制造陆军和空军装备的能力啊，也已经退化了
，从上个世纪八十年代中期开始，美国的坦克生产线就已经关闭。美国现在唯一还具有一定产能优势的，也就是航空发动机和第五代战斗机。但是这样的优势能保持多久呢？也是个未知数。打仗不仅仅是靠武器装备，更要靠强大的后勤。没有庞大的货船队伍，美国就不可能把足够的兵力兵器。投送到亚洲战场上来，和东方大国打一场大战。可能有人会说，世界第二和第三大造船强国啊，韩国和日本不都在美国的阵营之中吗？没错，但是这两个国家所有的造船厂都在解放军的火力打击范围之内。换句话说，只要美国敢打响对华的第一枪，那要不了多久，包括美国在内的整个西方阵营就没什么大规模的造船能力了。仅仅依靠欧洲或美国的造船厂，恐怕是连弥补损失都做不到。美国也不能像二战的时候，在几年之内就迅速的建立起强大的工业生产能力，因为多年来对制造业的歧视和对于理工科人才的蔑视，让美国不可能再找到这么多的人才来重建产能。等他们把政策调整过来，恢复产能，战争搞不好已经结束了。如果我们按照保罗·肯尼迪的理论来分析，美国已经不再可能和中国打一场大规模的常规战争。这也是最近十年来，美国虽然实施了声色俱厉的对华政策，却从来不敢真正的诉诸武力的主要原因吧。好，这个话题就说到这里。